。二喜啊，二喜，皇上，哎，皇上，皇上，朕不睡了，更衣。是。奉上仪之命，把曲子记录下来，用不同的方式演奏，为这一夜深惊扰到皇上，奴婢罪该万死。哎，没关系，是真睡不着，在园中散步，忽然被你的乐声所吸引，走过来听听罢了。哎，朕曾经传召过你做御前表演，你是？奴婢邵春华，是乐工局的乐工。春华，来，再为朕演奏一曲。昨夜在何处留宿？皇上一连五天都在自己寝宫安歇。那睡得可好？这个，这个什么？皇上头两天噩梦连连，曾到贵妃宫外观望，可是看到贵妃宫中灯火熄灭，便到御园散步。有些时候彻夜难眠，但近日有所好转。哦，如何好转？皇上偶然遇到曾经为皇上和贵妃奏乐的女乐工，在弹奏琵琶。皇上听过她的演奏以后，心情就变得十分平和。回宫不久，便一觉睡到天明。哦，有这回事？是的，所以皇上连续数晚都到宫墙附近听着女乐工奏乐。那皇上除了听乐曲之外，还有其他什么吗？没有，只是问了一些音律方面的事，其他的就没有了。那个月宫叫什么名字？好像叫春华。春华。七巧。啊。
在，你到月宫局传召此人，让他来为本宫奏乐。是，奴婢马上去。公爵少春华，参见贵妃娘娘。免礼，谢娘娘。你曾经为本宫用茶杯奏过乐，是吗？是娘娘。抬起头来。听说皇上。每晚都去听你奏乐，可有此事？确有此事。那皇上听的是什么乐曲？奴婢为皇上弹了许多的小曲，不过皇上最喜欢的还是奴婢用茶杯弹奏出来的小曲。好，你就再为本宫弹奏一次吧。是娘娘。此作。谢娘娘。心思都专注在乐曲之上，他并没有借机挑逗皇上。也许皇上连日找他奏乐，也只是欣赏他的才艺，并无其他。果然弹的一手好琵琶。音乐，打赏。是，谢娘娘赏赐。谢娘娘，你退下吧。赏给他的东西，他也用来赏人啊。自从皇上临幸了何晨飞，周太后派人送来了不少贺礼，这个玉佩算得了什么？那你们当奴婢的，一定也有不少好处吧？那还用说？何淑女册立为妃以后，宫中的皇亲国戚送来了不少贺礼，把整个阁楼堆得满满的。我们为他做事儿，他一高兴，便把东西赏给我们了。哎呀，你们就好了。难为我在这边待了好几个月了，蜜饯也没赏到一片。谁叫你没跟到一个好主子，认命吧！我先走了。
这店里要茶没茶，要水没水，你还问我什么事？赵淑女，这么大的一个店，就我一双手，我怎么忙得过来呢？哎，赵淑女，不如你去向前太后禀告，让她请上公爵多派几个人过来吧。你，你去哪？你不是说没茶没水吗？我不去拿，你哪有的喝呢？琵琶呢？别夸我了，我只是跳了支普通的舞蹈，反弹琵琶罢了。是真的，我刚才呀，只顾着看，还有两节节拍没跟上呢。青子，以后每隔两天我们便来陪你练舞。太麻烦你们了。怎么会呢？我们当月宫的，平日演奏呢，都是诚惶诚恐的，哪会像今天啊，跟不上就跟不上。<笑>是啊，现在我们是麻烦你。享用你的名义，把我们救出月宫局，可以在这里跳舞练曲，又可以吃吃喝喝。哎，说好了，明日啊，我就叫小安子去买我们喜欢吃的东西来。对呀、啊，叫小安子弄些好吃的过来。嗯。
，谢谢你们能过来陪我跳舞。不许说谢谢。对呀、啊，好姐妹哪里需要说谢谢的呀？不许说了啊。参见皇上，平身。谢皇上。爱妃何以深夜到此？皇上又何以深夜到此？皇上睡不安宁，难道臣妾就可以安睡到天明吗？臣妾并非为难皇上，但是臣妾的心情，皇上又怎能明白？臣妾刚失去皇儿，现在连夫君也要被人分一半，真是心中难过。可是你闭门不见，就算这样安慰你，也无从做起。那只是臣妾一时之气。其实每次把皇上拒之门外。臣妾心中的苦楚，难以言语。别难过了，二姐，在，白家贵妃宫中。皇上起驾。皇上已经在万贵妃宫中留宿多日，岂有此理！一个如花美眷，还不如万贞儿这个妖妇。哎呀，这皇儿真是太糊涂了！太后息怒，奴婢有一事相告，说，据万贵妃宫中宫女传出，皇上所选的两位宸妃，其实是由万贵妃钦点的。这种事，怪不得这两位妃子在众淑女之中不是很突出，原来是受了这个妖妇的摆布。张嬷嬷，你给哀家传令下去，以后每月初一，哀家要在御花园宴请后宫的各位嫔妃和淑女，告知上宫局准备宴会。也告诉那些淑女们，到时候要悉心打扮前来参加宴会，更要通知皇上，也一定要出席，要让他知道，哀家这样做，是为了促进他和各嫔妃的感情。那要不要通知万贵妃？她要是有兴趣出席，哀家也不怕见她呀。这个妖妇，她以为让皇上。那几个平庸的嫔妃便可了事，哀家偏偏要让皇上和淑女们频频见面，多做挑选。太后英明。你收到周太后的邀请了吗？收到了。周太后说每个月初一都在御花园宴请各位嫔妃和淑女。嗯。据说。周太后非常不满意这次册里的嫔妃，她觉得刘宸妃、何宸妃并不是最好的人选。这次宴会，皇上也会参加。周太后是想让皇上选她自己最心爱的女人，青姿啊，你的运气来了。我一定会竭尽全力的。你当然要竭尽全力，为了哀家，为了你义父，要挽回这一局。知道吗？知道
这一句，知道吗？少侍女，休息一会儿，用点茶点吧。放着吧。海棠，嗯，辛苦你了。这是奴婢分内的事儿，怎么敢说辛苦呢？周太后过两天是要设宴，我是有机会见到皇上，那也不代表我就能被立为妃。你不要对我太好了，免得又让你失望了。怎么会呢？前两天刘嬷嬷回到钱太后宫中，只剩我一个人伺候淑女，我是觉得有些吃力。如果有什么伺候不周的地方，还请恕你恕罪。没事没事，来吃点点心吧。谢淑女。还有事吗？奴婢知道淑女才貌过人，但是丽妃之事，有时需要一些运气。你什么意思啊？宫内有太监，在宫外认识一位高人。那高人说，有一种施过法的符水，可以留住想留住的男人。你胡说什么呀？奴婢该死，奴婢只是想助淑女一臂之力，得到皇上宠幸，没有别的意思。啊。无论如何，你要帮我这个忙，帮忙，有什么我可以帮得上的，我一定会帮。你帮我筹集一百两银子，一百两，你要这么多钱干嘛？啊、该不会是少老爷跟少夫人发生什么事情了吧？不是，不是，是，到底什么事？你快说啊！周太后召集了后宫淑女，说每逢初一。要与皇上一同饮宴。你想添置衣物跟首饰，那也不需要那么多钱呀、啊。这次这个机会，我一定要好好把握，绝对不能输给其他淑女。青姿，你呀、啊，别给自己这么大的压力。你越是这样，反倒在皇上那里没有办法好好表现自己。再说，你要那么多钱，到底干什么？海棠跟我说，有个太监在外面认识一个高人，这个高人能立一种符水，这种符水会令一个男人对一个女人死心塌地。你想用这个方式让皇上册封你？不管行不行，我都想试一下。春华，你不是不知道我现在的处境，我不想再遭人白眼，我想让我的父母过得好一点，你明白吗？我知道你的处境跟难处，不过此事一旦有人揭发你，那可是非同小可的大罪啊！春华，没有人会知道的，你不说，我不说，那个卖符水的太监更不会说，就没有人知道了。春华，你就帮帮我，帮我这个忙好吗？不，你不能冒这个险。你不帮我，我这不是帮你，这是在害你。不管结果怎么样，我都不会怪你。春华，你就念在我们多年的情分上，你就筹集一百两银子给我，其他的事情你就装作不知道，也不用管。我哪有一百两？就算有，我也不会借给你。这明明是在害你吗？春华，如果有朝一日我有出头之日，我一定十倍奉还。咱俩有必要说这些吗？我只是觉得这事情不对，我不想让你去做这样的事情。青姿，你那点性子，以你的才貌，皇上他一定会喜欢你的。别说了。
你不见，我也不怪你。我就拜托你，不要把这件事情泄露出去，不要跟任何人说，我自己会想办法。哎，青姿，你千万别冒这个险。你不是我，你不知道我在宫中是什么滋味，就当我没来过。盛世才可享受到啊！是啊，是太后的福，她皇上的福。是啊，是啊。你们难得有机会这么齐的坐在一起，更难得的是，皇上得空闲暇，与尔等共享此刻呀。你看，今天风和日丽，天气甚佳呀。皇儿，啊，你虽是一国之君，但也是一家之主，理当在这良辰美景之际，和家眷多多相聚。要知道，一家和睦，修身齐家，方可治国平天下。哼，各种道理，皇儿应该明白。儿臣知道，有劳母后费心了。你明白就好。<笑>来，各位妃子淑女，以茶代酒，敬皇上一杯。以后啊，要好好的伺候皇上啊。<笑>祝皇上吉祥如意。这茶不能喝，皇上。皇上，这茶不能喝。这茶里被人加进了符水。孟芷，你说什么？这茶里有人下了符水，这不是？带上来！快快快！你们做了什么？自己说。奴才一时贪心，收了十两银子。在皇上的茶壶里放了少许符水，可是邓公公说这不会有害的，只是会令皇上喜欢某位淑女而已。奴才愿死，奴才愿死，都怪奴才听信民间术士之说，为了让淑女早日得到皇上宠幸，才做了这件事情。奴才并没有伤害皇上之意啊！大胆奴才，竟敢拿这种东西加诸在皇上身上，说是哪位淑女所作？皇上开恩，奴婢一时无知，听了邓公公的唆使，才买了符水。皇上开恩，太后开恩。大胆小贱人，荒唐至极！
皇上，这件事哀家不予置评，你处置吧，百驾回宫。是，太后起驾。皇上开恩，皇上开恩、啊。王侄、啊，在。宫中容不得做法施咒之人，你自己看着吧。是。你们听到了，这是皇上之命，别怪我。来人，在在，把他们带下去。女的用白绫绞死，男的用乱棍打死。是是。走走走走走先行告退。少淑女，少淑女，少淑女，少淑女，少淑女，少淑女，春华来看您了。怎么说的？太医说我是惊吓过度，他们哪里知道？春华，要不是你及时阻止，今天被绞死的人就是我。你别这么想，幸好你能悬崖勒马。西厂的人闯进来说有人下符水的时候。我都吓得不能动弹了，我生怕出事的人会是你。这个宫中除了你，没有人借钱给我。如果我借到钱，也会冒险一试的。是方叔你代替了我，他成了这个宫中的冤魂。别这么想，好好养身体。永远不要再提这件事。我现在一闭上眼睛，就能想起他从我身边被拉走的样子，我好害怕。我知道，这是你头一回遇到这样的事情。在宫中时间长了，这些事情我会慢慢习惯。
了什么事了？哎，你不知道吗？太后设宴，西厂人到场，说有些人想要谋害皇上，结果拉出去杀了。那被杀的人之中有没有月宫？这个不太清楚。不过这西厂的出面调查了，我想一定很多人遭殃啊。太后设宴，女月宫肯定在场，但死的人是谁就不清楚了。跟林大人说，我去趟乐谱房。那好好好，好好好。小姑娘，我刚才在南月宫那儿，听说昨日宴会上出了事情。你跟百姑娘没事吧？没事。嗯，没事就好。在后宫之内，要多加小心。是。在宫里真的要小心，你也要特别注意，尤其是你最近，常常被贵妃传召到宫中奏乐，真是伴君如伴虎。我知道，在宫中保护好自己，就是对朋友最好的交代。少姑娘，你也要事事小心。相公说一声，换一个人来照顾你。算了吧，你以为我是谁？再派个人来还是一样。跟着我，没有打赏，没有升迁，谁愿意好好待我？多一事不如少一事。我来啊，就是要拿这个川贝粉给你，这个对治疗咳嗽特别好，临睡前多吃一些会舒服很多，睡得很好。谢谢你，你还跟我客气什么？现在最重要的是好好照顾你自己。方淑女，而非青姿。如果是她的话，我们大家都可能受到牵连。哎，这宫中最忌讳的就是用巫蛊之术。这方淑女也太不懂事了吧？嗯，她是宁王府引荐的人，光是那个汪直啊，就够麻烦的了。嗯，哎，太后啊，这样也好。少个香炉少只鬼，少了个方淑女，我们的青姿就多了一个机会。哎，希望如此吧。少淑女到。多礼了，谢太后。瞧你病成这样，快坐吧。青姿啊，多日不见，你清瘦了不少。怎么样，身体如何
。上次在御花园受了惊吓，现在已经好多了。那就好啊！刚才跟太后商议，太后十日后要请皇上到宫中一聚，到时候要你来跳舞，请皇上欣赏。可以吗？可以。哎，瞧你病成这样，如果不变的话，哀家可以改期。不过，那就不知道何年何月了。不用了，十天之后，青子应该恢复了。嗯，好，青子啊，到时候你要选一支最好的舞来给皇上表演，你可要记住。就是太后，也不能常常为你铺排这样好的机会啊！我知道。春华在呢。春华，青姿，你怎么会来这？我要练霓裳羽。叫你们两个给我伴奏，可以吗？你的身体还没有康复，怎么练啊？我没事，已经好多了。十天以后要在御前表演，怎么会这么急啊？我也没有办法，是义父跟太后安排的